நேயர் சொந்தங்களிட வரைக்கும் வணக்கம் இதமான காலை பொழுதிலே ரம்யமான ஒரு காலை பொழுதிலே சந்தித்திருக்கிறோம் என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் ஆராய போகிறோம் என்றெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா முக்கியமாக இன்றைய தினம் இலங்கையின் பாராளுமன்ற வரலாற்றிலே அதாவது வரவு செலவு திட்டத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு இன்றைய தினம் இடம்பெற போகிறது ஒரு முக்கியமான வாக்கெடுப்பு இந்த வாக்கெடுப்பு என்று சொன்னால எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கட்சி ஆதரவு அளிக்கிறதா இல்லாவிட்டால் ஆதரவு அளிக்கவில்லையா என்ற அடிப்படையை எதில் வைத்து பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வாக்களிப்பதை வைத்து யோசித்துக் கொள்ளலாம் இலங்கையின் வரலாற்றிலே முக்கியமாக தமிழ் கட்சிகள் வந்து பட்ஜெட்டுக்கு வாக்களித்த வீதங்கள் மிகவும் குறைவான விஷயங்கள் நடுநிலை வகித்திருக்கின்றன இல்லாவிட்டால் வாக்களிக்காமல் ஒதுங்கி இருந்திருக்கின்றன ஆனால் இன்றைய தினம் இடம்பெறப் போகும் இந்த வாக்கெடுப்பானது முக்கியமான வரலாற்று தீர்மானமாக அமைய போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் மக்கள் விடுதலை முன்னணி சொல்லி இருக்கிறது இந்த வாக்கெடுப்பில் நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராகத்தான் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு எதிராகத்தான் வாக்களிக்க போகிறோம் என்று சொல்லி ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதுவரை எந்த பதிலையும் சொல்லவில்லை சம்பந்தனையா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஊடகங்களுக்கு நாங்கள் இதுவரை முடிவெடுக்கவில்லை என்று சொல்லி ஆனால் இன்றைய தினத்திலே இந்த வாக்கெடுப்பு இடம்பெறப் போகிறது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதாவது இலங்கையின் வரலாற்றிலே வந்து முக்கியமாக தமிழருக்கு தமிழர் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்தால் மிகவும் அதிகமாக ஏமாற்றப்பட்ட தருணங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது இருந்தபொழுதும் ஆளும் அரசாங்கங்களுக்கு எங்களுடைய தமிழ் கட்சிகள் பெரிதாக ஆதரவு வழங்கியதில்லை இருந்தபோதும் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு மிக பெரும் ஆதரவை வழங்கியிருந்தது ஆனால் நல்லாட்சி அரசாங்கம் உடைந்து இப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அரசாங்கம் இருந்த பொழுதும் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு எப்படியான ஆதரவை வழங்கியதோ அதே ஆதரவை இன்று வரை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டில் வாக்களிப்பது ஆதரவாக வாக்களிப்பதா இல்லாவிட்டால் எதிர்த்து வாக்களிப்பதா என்ற தருணம் தான் முக்கியமான தருணமாக இருக்க போகிறது இன்றைய தினம் இந்த வாக்களிக்கும் அடிப்படையை வைத்துதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இல்லாவிட்டால் தமிழர்களின் அரசியல் எந்த அடிப்படையில் நகரப்போகிறது என்ற கேள்வி இருக்கிறது முக்கியமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் பேரவையிலே முக்கியமான தீர்மானங்கள் எல்லாம் மட்டப்பட போகிறது குறிப்பாக இலங்கை அரசாங்கம் வந்து ஒரு முக்கியமான தருணத்திலே இருக்கிறது இலங்கை தமிழருக்கு இழைக்கப்பட்ட நீதிக்கு அநீதிக்கு நீதி வேண்டி பல்வேறுபட்ட தரப்பினரும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பதினாறாம் திகதி சனிக்கிழமை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் பெரும் போராட்டத்தை நடத்த இருக்கிறார்கள் இந்த அடிப்படையிலே முதலமைச்சர் தலைமையிலான கட்சி அதுபோல புலட் டெலோ அதை விட இபிஆர்எஃப் இருக்கிறது அதை விட எங்களுடைய தமிழர் விடுதலை கூட்டணி இருக்கிறது ஐந்து கட்சிகளும் கூட்டாக ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கிறது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு மேலும் கால அவகாசம் வழங்கக்கூடாது என்று சொல்லி அதனை ஐக்கிய நாடுகள் அமர்வுக்கும் அனுப்ப போகிறார்கள் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மாத்திரம்தான் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கால அவகாசம் வழங்குவது சரி என்று சொல்லி சுமந்திரன் தலைமையிலும் சம்பந்தன் தலைமையிலுமான அணியினர் ஆதரவு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் ஸ்ரீதரன் போன்றவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்கள் அவர்கள் எதிரான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறார்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு காலக்கெடு வழங்கக்கூடாது என்று சொல்லி இப்பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள்ளே மிகவும் பெருத்த கூறுபாடுகள் இடம்பெறுகிறதா என்ற கேள்வி எல்லாம் இருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் இடம்பெறும் வாக்களிப்பு இந்த வாக்களிப்பிலே அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவளித்தால் என்னென்ன விளைவுகள் இடம்பெறப் போகும் என்று சொல் என்ற விஷயங்களை எதிர்வரும் தேர்தல்களிலே இவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் இப்படியான கேள்விகளோடு தான் இன்றைய தினம் பட்ஜெட்டில் வாக்களிப்பு இடம்பெறப் போகிறது ஒருவேளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவாக வாக்களித்தால் பெரும் விமர்சனங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் கடந்த நாட்களிலே குறிப்பாக சொல்லிக்கொள்ளும்படியான காணிகள் விடப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இருந்தபொழுதும் இந்த அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை காணாமல் போனதற்கான தீர்வு இவையெல்லாம் மிகப்பெரும் கேள்விகள் எழுப்பியிருக்கிறது அதை விட வடகிழக்கிலே மிகப்பெரும் வறுமையோடு மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த அடிப்படையை வைத்து பார்க்கும் பொழுது முன்னொரு காலங்களில் இல்லாத வறுமை வடகிழக்கிலே தாண்டவமாடுகிறது குறிப்பாக கிளிநொச்சியிலே அதிகமான வறுமை தாண்டவமாடுகிறது கிளிநொச்சியை சார்ந்தவர்கள் வெறும் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கி கடனை அடைக்க முடியாமல் ஏராளமானவர்கள் தூக்கிலே தூங்கி இறந்திருக்கிறார்கள் இப்படியான சம்பவங்கள் ஊடகங்கள் வெளிக்கு வராமல் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த அடிப்படையை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பாக பயன்படுத்தப் போகிறதா அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வாக்களிக்கப் போகிறதா இல்லாவிட்டால் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கப் போகிறதா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கிறது அதை விட ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் விவகாரத்தை பார்த்தோம் நேற்று நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றியிருந்த மாவை சேனராசா குறிப்பிட்டிருந்தார் ஜனாதிபதி அவர்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு நாங்கள் தாளம் போட முடியாது என்று சொல்லி ஆனால் இன்றைய தினம் தாளம் போடுவார்களா சம்பந்தன் ஐயாவின் முடிவுக்கேற்ப தாளம் போடுவார்களா இல்லை போடாமல் எதிராக நிற்பார்களா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் யோசித்தால் இன்றைய தின வாக்களிப்பு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வாக்களிப்பாக இருக்கப் போகிறது மக்கள் விடுதலை முன்னணி சொல்லிவிட்டது நாங்கள் ஒருவேளை இந்த மகிந்த அரசாங்கம் இ
ஒரு எதிர்கட்சி தலைவருக்கும் வழங்காத வரப்பிரசாதம் இது இதை ஏன் அரசாங்கம் சம்பந்த நிலையாக்கு வழங்க காத்திருக்கிறது என்ற கேள்வி இருக்கிறது இன்னொருபுறம் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் அமர்வு குறித்த கேள்விகள் இதற்கு ஏன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அழுத்தமான அழுத்தங்களை கொடுக்கவில்லை என்ற கேள்வி இருக்கிறது இதை விட இப்பொழுது இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஆதரவு வழங்குவதா இல்லையா என்ற கேள்விகள் இந்த முக்கூட்டு கேள்விகளின் அடிப்படையில் தான் இன்றைய தினம் பட்ஜெட் இரண்டாம் நாள் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சர்வதேச நாடுகள் தொடக்கம் உள்ளூரிலே வாழக்கூடிய சொந்தங்கள் வரை ஏராளமான சொந்தங்கள் இதனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய வாக்கெடுப்பிலே அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வாக்களிக்குமானால் மிகவும் பெருத்த அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும் அதுபோல எதிராக வாக்களித்தாலும் இந்த அரசாங்கத்திலிருந்து அரசாங்கத்தின் உறவை முறிப்பது போன்று அமைந்துவிடும் ஒரு மதில் மேல் பூனையாகத்தான் இன்றைய தினம் கூட்டமைப்பின் செயற்பாடுகள் இருக்க எப்படி அமைய போகிறோம் என்று சொல்லி எல்லாருமே எதிர்பார்க்கிறார்கள் பொறுத்திருந்து நீங்களும் பார்க்கலாம் உடனுக்குடன் செய்திகளை த தருவதற்காக டியூப் தமிழின் செய்திப்பிரிவும் காத்திருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் உங்கள